Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin at magsasagot na naman tayo ng random post galing kay Ma'am Talia at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Since kaka-upload lang natin regarding sa work problem, kaya sagutan na lang din natin ito kasi pariho lang din to, work problem din to. Pipes A and B can fill a pool in 10 hours. Pipe A can fill the tank 3 times hours while, or 3x pala ito kasi may x dito, 3x hours while pipe B can fill it in x hours. How long can pipe B fill the tank alone? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, yung FB na nat. FB natin na wag nyo nang i-message yan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Lunalin. At kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliin pasahin yung auto-reply na FB page na yan. Otherwise, direkta na lang kayong pumunta dito sa file sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All para agad-agad nyo ma-download yung mga files, yung mga printable na, re na reviewers na gusto nyo. Otherwise, ugaliin na rin, basahin yung uh, nasa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Nabasahin natin ulit yung problem. Meron tayong pipes A and B. Pipes A and B can fill a pool in 10 hours. So, balik kung together sila, sulat na lang natin, si pipe A, at si pipe B, i-add natin yan kasi kung together sila, ma-fill in daw nila in 10 hours yung buong pool. Pipe A can fill the tank or can fill the pool. Dapat pariho to pool at pool din. So, pipe A can fill the tank in 3x hours. So, itong si pipe A, isang trabaho, yung buong pool, ay matatapos niya in 3x hours. Plus, while yung pipe B can fill it in x hours. So, itong si B daw, yung kabuuan, kung siya lang, ay matatapos niya, yung kabuuan na yan, ay matatapos niya in x hours. So, kung together silang mag-work, mag-fill in ng water, Yung isang mismong pool or yung mismong tank ay matatapos nila in 10 hours. So, ito na yung equation sa problem na ito para masolve natin yung value ni x. Hanapan muna natin itong nasa denominators natin ng least common denominator. And obviously, ang least common denominator dyan ay 30x. Para sa detalye po, hindi na yung search LCD at idugtong lang yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload kung paano ba hanapin yung least common denominator. Pero mas maganda rin, panuorin nyo na lang yung mga previous na videos para mas lalo nyo mag-gets kung paano ba hanapin yung mga least common denominator. So, ang least common denominator dito ay 30x. Ang gagawin natin sa 30x na yan, ay i-multiply natin yan sa buong equation. Ma'am, bakit lang hindi yung tipong mag-change tayo, 30x, yung mga ganyan, isa-isahin. So, pwede namang i-multiply na lang natin yan sa buong equation. Pariho lang din yan. So, 30x times 1 over 3x. O, dito ka mag-focus. Itong 30x na to, divided by 3x. That is equal to 10 na lang siya. Kasi na-cancel na yung mismong x at si 30 divided by 3 and that is 10. Next. 30x divided by x. I-cancel mo lang si x. Si 30 na ang natira. So, this is plus 30. Next. 30x divided by 10. Wala tayong x sa denominator. So, Yung x, kopyahin natin. Yung 30 divided by 10 and that is 3. So, we have 3x. Ipagsama natin ngayon yung mga like terms. I-add na, i -add na natin ito. 
10 plus 30 and this is 40. Ngayon itong si 3, since pang multiply siya sa x, pang divide na ngayon siya sa 40. In other words, nag-divide na ng 3 to both sides para si x na lang ang natitira. Now, x equals 40 divided by 3. So, i-detalye lang natin ang pag-divide. So, we have 1, 1 times 3, and that is 3. 4 minus 3, and this is 10. 10 divided by 3, and this is 3, 3 times 3, 9. 10 minus 9, and that is 1. So, ang sagot, 13 hours. Sulat natin ito. 13 Tapos, yung remainder na 1, numerator natin yan, at kopyahin yung denominator na 3. So, ang sagot dito ay 13 and 1 third hours. Yan yung value ni x. Ang tanong lang naman, how long can pipe B fill the tank alone? Ito yung pipe B. Yung x mismo ay 13 and 1 third hours. Now, doon tayo sa pinaka detalye. Yung one-third hours na yan, hour, sa so one-third, one-third hour na yan ay convert natin to minutes. Ilang minuto ang isang oras? 60 minutes. So, i-cancel na natin, si R. So, we have 60 divided by 3 and this is 20, 20 minutes. So, ang pinakadetalying sagot dito ay 13 hours and 20 minutes. Thank you for watching and all. I hope meron kayong naintindihan sa video ito. For more examples regarding sa work problems, pwede yung i-search work problems. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload na mga kalintulad nito. By the way, at lagi ko nang inuulit ito when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.